话呢？来，喝口水吧。你，我昨天晚上梦到你了。梦到我什么呀？梦见你被马踢了一脚。<笑>你的梦是不是有点太无聊了？内容都一样的哈。我告诉你，你再这么说话，信不信我揍你啊？你敢揍我？我告诉我老爸。嘿，就你有老爸，我还告我爸呢，说小孩成天欺负我。那我，我，我什么呀？赶紧喝口水，再骑两圈去。学了这么久，一点进步都没有。你爸要下礼拜回来，没人能帮你。吴佳，喝水。谢谢啊，谢谢你啊。谢我什么呀？那小孩呢？回去跟他老爸告状，说我上课不给他打伞，不给他买可乐，说我虐待他。那于先生怎么说？我老公说他觉得他儿子跟我亲近了不少，告状的时候啊，有那么点撒娇耍赖的意思。也是一种进步，你说对吧？以前呢，当家里没我这个人，现在至少老把我挂在嘴边上，这不挺好的吗？老公说啊，家里边好久没有这么热热闹闹的气氛了。你知道吗？他一高兴啊，给我零花钱都涨了。哎呦，接着他高兴啊，就跟他提了一嘴烟花秀的事儿。他说下次有球局约着见你。好呀。时间我们随时都有的，你随时叫我们。谢谢啊，于太太。谢什么呀？这都是相互的。你跟我说的那些话，太圈那些人不会告诉我的。顾佳，那个还有一件事儿，关于手镯。你放心，我绝对不会告诉任何人的。那就好，烟花秀的事儿你也放心啊。这么帅啊，也不输演员明星了吧？这事儿我有发言权啊，绝对比很多男明星都帅，特别像韩国的欧巴。<笑>没有用，他根本都不会打球。球打得不好，别的打得好就行了呗，是吧？<笑>厉害啊！哎呀，老于的球打绝了，差一点就进洞了呀！对呀、啊。<笑>哎，哎，对，好，好，好，哎，哎，我的球在那儿，看到吗？你们那个什么烟花公司什么规模呀？都接过什么大活动呢？澳门尼斯跨年烟花秀。哦。北京呢，现在有个新的园区，每个周末呢要搞个周末烟花秀，这活能接吗？能接啊。那行，把你们资质提上来，如果没问题，这活就你的了。李总，就这么简单，只要燃放资质就行吗？搞那么复杂干嘛？又不是什么大事儿。真不是什么大事儿，你放心吧啊！我跟你说，要不是我提，我们家老于根本不会过问。走了啊，谢谢啊，于太太。老婆，这就定了，这么简单啊？说定就定。那于先生刚刚不是跟你说了吗？放心吧，老公，咱们会越来越好的。慢点啊。我们今天是不是得庆祝一下呀？我知道你今天有点不高兴，可毕竟我们拿下了这么大一个单子，能缓解现在公司的压力，是吧？自从丢了老安这一单，我其实挺自责的
，闹到公司快维持不下去了。所以你一开始跟我说要接乐园这单的时候，我想都没敢往那儿想，结果还真成了，还这么简单。我准备了以前的作品、设计稿，想着你说至少得要看看设计方案、比比稿吧。我也没想到。人家于总看了眼作品，就说听过我们公司，这单就给我们了。反正咱们家现在已经走向正轨了，儿子上幼儿园了，公司又拿到这么大的单，你是不是应该回公司帮帮我了？嗯，我不想回公司了。为什么呀？那咱俩生孩子之前可说好了，全职太太是暂时性的。我跟你说实话，我现在想去专攻太太圈，这样说不定还能找到新的机会。我很清楚，我跟太太圈他们也不是一群人，但我多一个人脉，就可能多找一个订单，就可以让我们公司好好活下去。哪来这么好的机会啊？要不是搬进这栋楼，认识了王太太，估计还在瞎找门路呢。你有这个想法，现在才是最危险的。跟那帮人混久了，那能不受影响吗？我今天一接触，我觉得他们特别虚伪。那个于先生打个球还作弊，那跟咱们不是一路人啊。最重要的是，我们拿到这一单了。你说的对，我跟他们是一个包的差距嘛。人家没把我从合影里裁出来，就证明我混进那个圈了。人家抬手就是十几万的零花钱，我还在替人家想过得好不好，我真的是好好想，所以就是因为差距大，才不会受影响啊，因为够不着，我知道的。你是不是已经想好，该怎么做了？我告诉你啊，在太太圈有个下午茶，其实就是信息互换大会。什么商机消息都在那儿扎堆，所以我得好好想想，我该做点什么。爸跟我那咸菜较什么劲啊？都过期俩月了，咸菜还有过什么期？把咸菜给我放回去。这是你最爱吃的豆腐脑。焕山一直说给你买个餐桌，您非不要，整天窝着茶几上吃饭，不嫌堵得慌啊？这儿能看电视。电视有什么好看的？好看不好看的，它有声啊。你昨天半夜三更闹的什么呢？我还说呢，你那手机是怎么回事啊？我手机怎么了？怎么老是占线啊？我说怎么占线呢？您这把我加进黑名单了。什么白名单黑名单的？我哪会调这个呀？给您三个选择。安摄像头，找保姆，或者搬去跟我一块儿住。安什么摄像头？把我当节目看啊？这保姆也不找，弄个阿姨，孤男寡女住在一屋里边，算怎么回事儿？那行，那您就搬去跟我一块儿住吧。不行，这么大的房子，我跑到别人家当客人，我别扭。您这是说什么话呢？我不是你亲闺女啊。是亲的才不去呢。远香近臭，咱俩人这脾气，这个距离正合适。
你知道为什么昨天晚上半夜我给你打电话吗？为什么？我梦见你心脏病发了，旁边连个打幺二零的人都没有。哎，你这三天两头的跑过来给我出选择题，我一人单住着成了你这块心病了是吧？您既然知道，怎么就不能体谅我一下呢？我现在到了这个上有老下有小的阶段。您就不能让我踏踏实实睡个觉吗？这什么呀？没什么。我想去养老院。不行。我没较劲。这院里的好几个老人都去了，我也跟着去看了看，条件好着呢。条件好。能有我们家好啊？你们家再好也是你们家。我呢，不愿意寄人篱下，也不愿意你半夜三更替我担心。趁着我现在身体还好，又没有老年痴呆，先去体验体验不好吗？啊，爸，咱谁也说服不了谁。公平一点，咱们先去看看好吧？这回您看也看了，心里也踏实了吧？这地方条件不行啊。我觉得挺好的啊。三餐两点，啊，医护人员随叫随到，啊，吃拉弹唱，每天活动不重样，是不？这什么三餐啊？我刚刚看菜单了，就那么几个菜，一周都不换样，营养都跟不上啊。哪有你说的那么惨啊？我觉得还可以啊。你说呢，焕山？我觉得肯定有更好的吧。爸，您就别想了，这事我不答应。哎，你你你你别走。咱俩好商量。哎，我觉得这儿不错了。我跟你说，在这儿起码吃饭问题解决了。我在家，做多了浪费，做少了不值当的。最方便的就是在超市里买冷冻的。这儿起码吃的是现做成的。养老院，养老院，那养的不就是我们这些老年人吗？您说这些啊，我们都能理解。我们就是希望你搬回来，跟我们一起住嘛。这这不可能。我闺女有今天不容易。我没帮上忙也就算了，绝不能再给他添乱了。爸，你这事还是得听顾家的。我们跟三甲医院都是会有优先转院接诊的，呃，但是一些小病小痛呢，咱们在咱们院内就可以解决得了。每周呢，我们还会有娱乐活动，定期还有主题派对呢。不是，你们这儿一个月得多少钱啊？哦，我们这儿呢是会员机制的，您预存两百万，您就有入住资格了。但是不过这个也相当于您做了一个定期理财，不是吗？除去这些，每个月是两万起。多少钱？两万。咱们说开了吧，你们给我找的这个养老院，我不能去，在那儿我睡不踏实。那您自己找的养老院，我还不踏实呢。这不是紫妍的儿童手表吗？怎么在您这儿？今天早上送他上幼儿园的时候，他套在我手上了。今天听老师话，听了吗？不许淘气，好好玩啊！去吧。外公，外公，我送你一个礼物。这里面是我定位器的，我妈妈怕我走丢了，所以我一直带着它。外公不带这个，你带着就好了。外公，你带着它，这样的话，妈妈用我好好睡觉了。活了六十多年了，从来没给别人添过麻烦，不能临了临了。让我这四岁的外孙子也跟着你们一块儿为我操心呢，这样行不行？嗯，咱们各退一步。你们愿意给你爸出钱呢，我我拦着。但是，住哪个养老院，得我说了算。